Hi, any other comments? Come welcome back to try to do this my channel. Like, subscribe, share, and and also don't forget to comment about your queries and feedbacks. Telegram channel will join when you are creating queries. No question, we will try to reply you back. Okay, so uh, thumbnail you should do. Okay, so what is hiring freeze? Okay, so imagine four months the college is scheduled to be. And the hiring freeze is under the rule one eight D N H. Okay, hiring freeze under it totally depends on the company. Okay, so the A company if put in the hiring freeze, per that any the totally depends. For example, if you have a huge freshers in this school, always they have a lot of people on bench. Okay, so first time just that ante internal movement use kunte. Okay, so internal ga yehor yehor ki EM mochhu. Okay, so like which company like EM technology lo yehor ki anta EM under skills ne use kori. So our technology prakaramu our projects ki move just that ante. Okay, so our project just that ante hiring freeze just that hiring freeze in the just that ante. वाले देख कर ऑलरेडी फुल जनाल उन्टर, ओके, सो लाइक इपुन में कि ए कंपनी इस टाइम में भी प्रोटीसियस इनफी ये दिस इसको ना करें, लास्ट थ्री मंथ्स फोर मंथ्स बाय के इनफोसिस वालों ह्यूज मास रिक्रूटमेंट जेस शुरू, ओके, सो मास रिक्रूटमेंट जेस शुरू अंदर ने बेंच लो बैठना रो, ओके, सो आकड़े पूल हाइरिंग उन तक पूल हाइरिंग अंटे इन अंटे योर इंटरव्यू जैसे तो दिलवा दो ये कड़ा प्रोजेक्ट को वहाँ पे सरो तेली सो इट लाइन टाइम ले माइट इन अंटे पूल हाइरिंग जैसे ना पढ़े माइट इन अंटे सो ये पुरु ओके क्लाइंट उन्हें डो ओके सो ये पूल हाइरिंग लो डेवलप्स इंटरव्यू दिस को ना � प्रोजेक्ट की बंपिस सर प्रोजेक्ट की बंपिस ने पुरे वी क्लाइंट इंजेस सरेंटे वेड मल्ली इंटरव्यू ऐसे सर इंटरव्यू ऐसी कैंडिडेट फिट्टा कादा जूस सर ओके आप प्रोजेक्ट की वेड सूटेबल आ कादा जूस सर वेड सूटेबल आ कुछ है वाड़ी इंजेस सर वा रिजेक्ट जीश सर ओके रिजेक्ट अंडे प्रोजेक्ट लो ओके सो नॉट अंड ओके कैंडिडेट की मोस्टली सिक्स मंथ्स बढ़ते हैं ओके मैक्सिमम सिक्स मंथ्स ओके मैक्सिमम सिक्स मंथ्स बढ़ते हैं सिक्स मंथ्स लेकर ओके देख रहे हैं वाले मूव जी सिस्टर रहा कैंडिडेट सिक्स मंथ्स लोग को मूव जाए का पोते आ कैंडिडेट ने तीसरे शाओ का चलो ढूंढे कंपनीज नीचे सो इकड़ा सिक्स प्रोजेक्ट्स लो डेवलप्स इंजीनियर्स ने ये वर्नो करने ने डेवलप्स ने एग्जाम्पल दिस कुटना सो तीस कुना पढ़े में इतने नंटे ये पुरु अंदर फिल आउट आयना तरवाता ओके इंटरनल का चा अन्य मोमेंट्स आयना तरवाता मारा किंका एन्नी ओपनिंग सुने इंका एन्नी प्रोजेक्ट्स उस सुने ओके सो आ कैलकुलेशन प्रकार अंत वर्क की विल हाइरिंग फ्रीजेस सर इधर का वन ऑफ द सिचुएशंस है इनको टेन अंडे प्रोजेक्ट्स ओके सो प्रोजेक्ट्स रावट लेते ओके प्रोजेक्ट्स होल्ड आई पे नहीं ये प्रोजेक्ट है ना सरे होल्ड आई पे ना करने सो ये सिचुएशंस लोगों ने देवल डू फ्रीज ओके सो इधर का वेरी इम्पोर्टेंट थिंग इन द कंट आखर इटलांड के टॉक उच्च ना पुरे विलेंजेस सर अंटे हाइरिंग फ्रीजेस सर ओके सो ओके मार की प्रोजेक्ट उस दो रातो इन दो कंटे पुरे चाल कंपनी सेम जैसे अंटे प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी साइनिंग लो उठेगा ना साइनिंग लो उन्ना पुरे विलो हाइरिंग सर हाइरिंग ऐसी मार देगरे इंतमांडी डेवलप्स इंजीनियर्स प्रोजेक्ट राख होने अंडे साइनिंग फेज लोन ना बड़े हाई रियस कुंड हाई रियस को नहीं विलो बेंच में बैठी वाड़ यूपी सर मंडर अंडे स्ट्रेंथ यूपी सर मंडर ऐसा मंदी सर्टिफाइड एम्प्लाइज़ उन नर्मादे के राने से चेप्पी वालो आ प्रोजेक्ट में साइन दिए इंस्कूटर सो इटलांटी भी एमजेस सर अंडे साइनिंग आई थे देन दे विल स्टार्ट हाइरिंग ओके सो इट्स चाला डिफरेंट डिफरेंट उन टाइप ऑप्शंस इनको टेन नंटे माना कि चाला लास्ट यार चाला मंदी विल पड़न जूस शम कंपनीज नहीं चाहिए ओके सो मूव चेक कु मोमेंट उन्हें सर कि आकर्षण में पे नंटे आकर वो ना चाला मंदी हाई रियेस्ट कुन्नर चाला कंपनीज विथ ओके सो दर आदि उड़ा होगा वन ऑफ द रीजंस ओके सो नेक्स्ट चेसिंग अप्रेजल टाइम्स ओके सो अप्रेजल टाइम्स लोग उड़ा दे विल डू फाइव फ्रीज 
ఫ్రీ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రీజ్ చేస్తారు అనమాట అంటే హైరింగ్ ఫ్రీజ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రీజ్ అంటే హైరింగ్ ఫ్రీజ్ అంటే అది ఇంటర్నల్ మూమెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట ఒక సో ఇట్లాంటి టైంలో ఓన్లీ ఇంటర్నల్ మూమెంట్స్ మాత్రమే అలో చేస్తారు ఇంటర్నల్ గా ఎవరైనా ప్రాజెక్ట్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నా లేకపోతే ఎవరైనా స్కిల్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నా అట్లాంటి వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తూ ఉంటారు అనమాట ఓకే సో అట్లాంటి టైంలో కూడా మనకి హైరింగ్ ఫ్రీజ్ అనేది జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే అప్రైజల్ టైం ఉంటుందో లేకపోతే ఇయర్ ఎండింగ్ టైం ఉంటుందో ఓకే సో ఇప్పుడు మార్చ్ ఉంది అనుకోండి ఓకే సో ఫైనాన్షియల్ క్లోజింగ్ ఇయర్ అది మంత్ అది ఆ టైంలో కూడా హోల్డ్ చేస్తారు అనమాట ఒక టూ మంత్స్ హైరింగ్ ని ఫ్రీజ్ చేస్తారు అనమాట ఇంకొకటి డిసెంబర్ ఓకే సో డిసెంబర్ ఏంటంటే ఇది టోటలీ వెకేషన్ పీరియడ్ ఇది ఓకే సో ఈ టైమ్ లో కూడా చాలా మంది ఫ్రీజ్ చేస్తారు ఓకే సో చాలా కంపెనీస్ హైరింగ్ ఫ్రీజ్ చేస్తాయి ఇట్లా ఇట్లా ఈ డిసెంబర్ టైమ్ లో ఎందుకంటే మొత్తం క్లయింట్స్ కానివ్వండి మొత్తం కూడా హాలిడే పీరియడ్ ఇది ఎక్కువ ఈ సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా మనం డిపెండ్ అయ్యేది యుఎస్ యూకే ఎక్కువ మనకి యూరోప్ కంట్రీస్ ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా సెలబ్రేట్ చేసే డిసెంబర్ లోనే ఎక్కువ మంది వన్ మంత్ లీవ్స్ ఓకే టూ మంత్స్ లీవ్స్ పెట్టుకొని పోతూ ఉంటారు క్లైంట్స్ సో అట్లాంటి టైమ్ లో కూడా వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే హైరింగ్ ఫ్రీజ్ చేస్తారు ఎందుకంటే చాలా మంది అవైలబుల్ లో ఉండరు కాబట్టి ఓకే సో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మనకు హైరింగ్ ఫ్రీజ్ నడుస్తూ ఉంటది అనమాట ఇంకోటి ఏంటంటే ఓపెనింగ్స్ తగ్గడానికి హైరింగ్ ఫ్రీజ్ కి కూడా చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి డెవాప్స్ ఓపెనింగ్స్ తగ్గినాయి అంటారు చాలా మంది ఓకే సో దర్ ఆర్ వెరీ లెస్ ఓపెనింగ్స్ ఇన్ డెవాప్స్ అనేసి చాలా మంది ఈ మధ్య కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు ఓకే సో ఎందుకంటే నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఓకే సో నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ చాలా ఇంక్రీజ్ అయిపోయినారు అనమాట ఓకే సో చాలా మంది ఎక్కువ అయిపోయేసరికి మనకి డెవాప్స్ ఓపెనింగ్స్ అనేవి డెఫినెట్ గా గ్రాఫ్ తగ్గుతుంది ఓకే సో గ్రాఫ్ అనేది డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ డిక్రీస్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు నాకు మార్కెట్ లో థౌజండ్ పీపుల్ ఉన్నారు అనుకోండి ఓకే సో నాకు ఒకటే జాబ్ ఉంది ఆర్ ఎల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ ట్వంటీ ఓపెనింగ్స్ ఓకే ట్వంటీ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి నాకు దగ్గర ఓకే సో ఇప్పుడు నాకు టూ థౌజండ్ మెంబర్స్ అప్లై చేసారు ఓకే సో అప్పుడు ఏమైతుంది అంటే ఇక్కడ చాలా తక్కువ తక్కువ మందిని తీసుకుంటాను నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే నేను ఫిల్టర్ చేస్తా ఓకే ఫిల్టర్ చేసి ఓన్లీ ఎంఎన్సీ లో ఎవరైతే చేసారో వాళ్ళని తీసుకుందాం ఓకే లేకపోతే లెవెల్ త్రీ ఆర్గనైజేషన్ లో ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళనే తీసుకుందాం లేకపోతే ఈ లొకేషన్ ఎవరైతే ప్రిఫర్ చేస్తున్నారో వాళ్ళనే తీసుకుందాం ఇంత ప్యాకేజ్ తీసుకునే వాళ్ళనే ప్రిఫర్ చేస్తాం ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా క్యాల్కులేషన్స్ లోకి వస్తాయి ఓకే సో అప్పుడు ఈ ట్వంటీ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నప్పుడు టూ థౌజండ్ మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు ఎంత మంది కాల్స్ వస్తే మీరే ఆలోచించండి ఓకే సో ఎందుకు ఈ సిచ్యువేషన్ వచ్చింది అంటే మనకు చాలా మంది అయిపోయినారు ఓకే సో ఇంతకు ముందు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డౌట్ రావచ్చు అయినా మరి ఇట్లా లేకుంటే కదా మనకి ఏమంటారు ఒక సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఇట్లా లేకుండా అంటే అప్పుడు ఏమైంది సిచ్యువేషన్ అప్పుడు మనకి ట్వంటీ ఓపెనింగ్స్ ఉంటే ట్వంటీ ఓపెనింగ్స్ ఉంటే మనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ అప్లై చేస్తుంది ఓకే సో అప్పుడు ఈజీగా జాబ్లు వచ్చేటివి చాలా మందికి కాల్స్ వచ్చేటివి ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమైపోయింది అంటే ఎక్కువ మంది అయిపోయినారు మీకు కూడా తెలుసు ఆ విషయం డెవాప్స్ లో ఇప్పుడు మనకి చాలా మంది అయిపోయినారు ఓకే సో హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ అయిపోయినారు ఇంకోటి ఏంటంటే ఒకప్పుడు ఏం చేసేటోళ్ళు అంటే లైక్ ఏదైనా స్టార్టింగ్ లో బాగా నడుస్తుంది ఏదైనా సరే మీరు ప్రాక్సీకి వెళ్ళండి సపోర్ట్ కి వెళ్ళండి ఇనిషియల్ టైమ్ లో ఏంటంటే జనాలు రియలైజ్ అవ్వరు లోపల ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు చాలా స్ప్రెడ్ అయిపోయేసరికి ఏంటంటే ఈ హెచ్ఆర్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే చాలా 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 జాగ్రత్త పడుతున్నారు ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు ఐడియా ఉందో లేదు ఈ ఎంఎన్సీస్ ఏం చేస్తున్నాయి అంటే థర్డ్ పార్టీకి ఇచ్చేస్తున్నాయి మొత్తం ఏమి ఇస్తున్నాయి థర్డ్ పార్టీకి రెజ్యూమే స్క్రీనింగ్ ఓకే అండ్ ఆల్సో ఫస్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ ఓకే అండ్ ఆల్సో టెక్నికల్ ఓకే సో వీళ్ళు చేసిన తర్వాత ఈ థర్డ్ పార్టీ వాడు చేసిన తర్వాత they are doing the interviews again okay so while malli two rounds of interviews chestunnaru anduke meeku chaala mandi ki ee madhya three technical rounds untune okay so three technical rounds enduku untune ante this is the reason okay so meeku em chestunnaru ante first day vallu filter out chestunnaru filter out chesin tarvata ne vallu mimmalni project em antaru company interview ki pampisthunnaru ఇది ఎవరెవరు చేస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో అన్ని కంపెనీస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎంఎన్సీస్ ఇది ఫాలో అవుతున్నాయి ఓకే ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే మేము కూడా అదే చేస్తున్నాం
త్రీ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ కంపెనీకి ఇస్తారు వీళ్ళు సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు ఆలోచించండి ఇప్పుడు ఒక కంపెనీకి టూ థౌజండ్ పర్ రెజ్యూమ్ వేస్తున్నప్పుడు ఆ కంపెనీ ఎంత స్ట్రిక్ట్గా స్క్రీనింగ్ చేస్తుంది ఎందుకు స్ట్రిక్ట్గా స్క్రీనింగ్ చేస్తుంది ఇక్కడ అంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే రెప్యుటేషన్ ఇప్పుడు కంపెనీలో ఉన్నవాడు కంపెనీని గౌరవించాడు అది అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు నేను ఒక కంపెనీలో వేస్తుంది అనుకోండి ఎవడైనా వచ్చి బ్యాక్ డోర్ ఇప్పుడు చాలా మంది అన్నారు బ్యాక్ డోర్ కంపెనీస్ ప్రాబ్లమ్ ఈ ప్రాక్సీ అనేది కంపెనీస్ ప్రాబ్లమ్ ఈ సపోర్ట్ అంతా అంతా కూడా కంపెనీస్ వల్లనే అవుతుంది బ్యాక్ డోర్ అంతా కూడా హెచ్ఆర్ వల్లనే అవుతుంది అనేసి ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటంటే అది చాలా మటుకు ఎలిమినేట్ అవుతుంది ఓకే అండ్ ఆల్సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను కంపెనీస్ వెళ్తుంది అనుకోండి అరే వీడు నా ఫ్రెండ్ వీడు నా బామ్మర్ది వీడు నా బావ ఇట్లాంటికి ఇవి కూడా పెట్టి కూడా జనాలు హైర్ చేసుకోమని చెప్తూ ఉంటారు అనమాట లోపల సో అట్లాంటప్పుడు హైర్ చేస్తారు చాలా మంది సో ఇక్కడ ఫస్ట్ స్క్రీనింగ్ ఇది ఉంది చూసారా థర్డ్ పార్టీ ఏదైతే వచ్చిందో మధ్యల ఇది రావడం వల్ల ఇవన్నీ కూడా ఎలిమినేట్ అవుతున్నాయి ఓకే సో అందుకోసం అనే మీకు కాల్స్ కూడా తగ్గిపోతున్నాయి ఓకే సో ఇంటర్నల్ గా కూడా ఇప్పుడు నాకు రెజ్యూమర్ రిఫర్ చేయండి అనేయడానికి లేదు మనం రెజ్యూమర్ రిఫర్ చేయలేము ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ ది థర్డ్ పార్టీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ రిఫరల్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మీకు మళ్ళా ఎంప్లాయీ ఫేక్ ఎంప్లాయీ అని తెలిస్తే మన వీడికి ప్రాబ్లం అవుతుంది వాడికి ప్రాబ్లం అవుతుంది అంటే కొన్ని స్ట్రిక్ట్ పాలసీస్ ఉన్నాయన్నమాట లోపల చాలా కంపెనీస్ లో సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే మొత్తం కూడా త్రూ థర్డ్ పార్టీ నువ్వు నీకు ఎందుకు నువ్వు రెజ్యూమే కావాలి నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు నేను రిఫర్ చేస్తా అంటున్నా అంటే రెజ్యూమే పంపి అంటే కూడా అది ఫస్ట్ థర్డ్ పార్టీకి వెళ్తుంది వాడు స్క్రీనింగ్ చేసి వీడు కరెక్ట్ అయినా ఈ కంపెనీ కరెక్ట్ అయినా వీడి ప్యాన్ నెంబర్ ఏంది వీడి బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమున్నాయి ఎన్ని మంత్స్ నుంచి చేస్తుండు ఏ కంపెనీలో చేస్తుండు అవన్నీ చూసి ఫస్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ అది ఓకే చేసిన తర్వాత టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూ ప్రాపర్ టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూ చేసిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూస్ కి నెక్స్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్ కి కంపెనీస్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు అనమాట సో అది మేజర్ గా జరుగుతున్నది ఓకే సో అందుకోసం అనే మీకు ఓపెనింగ్స్ తగ్గుతూనే అనిపిస్తుండొచ్చు ఓకే సో అది కూడా ఒక రీజన్ ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ హైరింగ్ ఫ్రీజ్ అంటేనే ఇది ఓకే సో హైరింగ్ ఫ్రీజ్ అంటే హైరింగ్ ని హోల్డ్ చేస్తారు ఎక్కువ రోజులు చేయరు మళ్ళీ ఇది హైరింగ్ ఫ్రీజ్ అంటే మీకు సిక్స్ మంత్స్ ఉంటుందా ఎయిట్ మంత్స్ ఉంటుందా ఉంటుంది ఓన్లీ వన్ మంత్ థర్టీ డేస్ ఫార్టీ డేస్ మాత్రమే హైరింగ్ ఫ్రీజ్ ఉంటుంది అంతకు మించి ఎక్కువ హైరింగ్ ఫ్రీజ్ చేయలేరు ఎందుకంటే జనాలు మూవ్ అవుతూనే ఉంటారు ఆర్గనైజేషన్స్ లో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు మీరు ఇంకోని హైర్ చేయాలి అంటే హైరింగ్ ఫ్రీజ్ పెట్టుకుంటే వర్కౌట్ అవ్వాలి మేనేజర్లు కానివ్వండి ఎంప్లాయీస్ కానివ్వండి దే విల్ రన్ బిహైండ్ ఓకే హెచ్ఆర్ ఏది 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 ఎందుకు ఫ్రీజ్ అది ఇది అనేసి ఓకే సో దిస్ ఇస్ వాట్ అబౌట్ ది హైరింగ్ ఫ్రీజ్ ఓకే సో ఓపెనింగ్స్ తగ్గుతున్నాయి అంటే దెర్ ఆర్ లాడ్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఫర్ దాట్ ఓకే సో ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఇది రిసిషన్ హిట్ అవుతుందనో లేకపోతే ప్రాజెక్ట్స్ లేవనో కాదు ఓకే సో దెర్ విల్ బి లాడ్ ఆఫ్ లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఓకే సో ఇంటర్నల్ గా ఎక్కువ మంది అయినప్పుడు కూడా ఇంటర్నల్ మూవ్మెంట్స్ చేస్తారు చేసిన తర్వాత దే విల్ బడ్జెట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ కంపెనీకైనా కానీ ఇప్పుడు చాలా మంది మాస్ హైరింగ్ చేసేసి చేసిన తర్వాత దే నీ టు స్లో డౌన్ ఒక ఒక పాయింట్ లో ఆపేస్తారు ఆపేసి ఆ బడ్జెట్ ని మళ్ళీ చూసుకొని ఓకే సో మనం ఎంత రిలీజ్ చేసినామో ఎంత ప్రాజెక్ట్స్ వస్తున్నాయి మనకి అన్ని చూసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ దే విల్ గో ఆన్ ఓకే సో ప్రా బడ్జెట్ అంటే మళ్ళీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట ప్రాజెక్ట్స్ బిజినెస్ యూనిట్స్ ఇట్లా ఆర్గనైజేషన్స్ లో కొన్ని బిజినెస్ యూనిట్స్ ఉంటాయి ఆ బిజినెస్ యూనిట్ లో ఎంత డబ్బు వస్తుంది మనం ఎంత మందిని హైర్ చేసుకున్నాం మన నుంచి ఎంత మంది వెళ్ళిపోయినారు సో ఈ క్యాల్కులేషన్స్ అన్ని చేసిన తర్వాత అగైన్ దే విల్ స్టార్ట్ హైరింగ్ ఓకే దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ ఓకే సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ వీడియో గైస్ ఎవరైతే వాచ్ చేస్తున్నారో ట్రై టు సబ్స్క్రైబ్ ఓకే అండ్ ఆల్సో హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే బాయ్